Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabar va loyihalar haqida qisqacha ma'lumot. Tuyabog'i suv ombordagi gidroelektrostansiyasi bo'ylab media tur tashkil etildi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar yuzasidan matbuot anjumani tashkil etildi. Bekobod tog'i borlayotgan bunyodkorlik ishlari natijasida shahar va qishloqlar obodlikka yuz tutmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida xorij hamda sport hayotiga oid yangiliklar bilan tanishasiz. Xalqimiz azaldan ustoz va muallimlarning hurmatini o'z o'rniga qo'ygan, ularning qadri nechog'li baland ekanini teran anglagan, ustozga nisbatan ehtirom va hurmat ila muomala qilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 23-avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqda o'qituvchi va murabbiylar fikri bilan tanishamiz. Ushbu murojaatni eshitib bir pedagog sifatida qolaversa, ona sifatida juda ham ta'sirlandim, chunki bugun yurtimizdagi ta'lim tizimini, aynan xalq ta'limi tizimini rivojiga, o'sib kelayotgan yosh avlodimizga puxta bilim berishga shaxsan prezidenti o'zi bosh qosh bo'lyaptilar. Bu albatta har bir o'qituvchida katta mas'uliyat o'zini ustida yanada ishlashga o'zi ibrat namunasi bo'lishga undaydi. Yana bir jihat shundaki, prezidentimiz aynan umum ta'lim maktablariga oliy ta'limning professor o'qituvchilarini kitirib qo'yish. Barcha tuman hokimlari, viloyat hokimlarining maktablariga borib hokim soatlarini o'tkazishi, o'zini hayotidagi bir ibratli jihatlarni yoshlarga hayotiy bir misollar bilan tushuntirib berish. Bu orqali esa ular qalbida ona vatanga muhabbat, o'sha milliy istiqlol g'oyalariga hurmat tuyg'ularini shakllantirishga hissi qo'shishga chaqirdilar. Hamda prezidentimiz aytdilarki, biz ergashuvchi emas, balki ergashtiruvchi bo'laylik. Biz ibrat maktabi bo'laylik. Biz biz o'zimiz yoshlarga namuna bo'laylik. Bugun aynan ta'lim dargohlarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchi va murabbiylar, ayniqsa ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari bugun ana shu jihatlarga tayyormi? Ular o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarga erishyaptilarmi? Bugungi kundagi umum ta'lim maktablarida qanday muammolar mavjud? Aynan u yerning mayli moddiy texnik bazasini, qurilishlarini qilish mumkin, lekin u yerdagi ta'lim sifatini o'sha xalqaro jahon talablariga javob beradigan yoshlarni tarbiyalashda yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha oldimizda turgan vazifalarni aniq puxta misollar bilan keltirib o'tdilar. Yillar davomida haqiqatan ham maktablarimizda talay muammolar o'z yechimini kutib turgan edi. Mana 2 yil davomida qator chiqqan farmon qarorlari bilan maktablarda umuman ta'lim tizimida qator yangiliklar kiritilgan bo'lsa, mana bugungi yig'ilishda maktablarimizdagi o'sha moddiy texnika bazalarini yaxshilash, yillar davomida o'sha maktab direktorlarining yelkasida og'ir yuk bo'lib turgan qurilish, ta'mirlash ishlaridan ularni ozod etish o'qituvchilarni mana shunaqa og'ir yumushlardan ozod etish kabi qator masalalarni ko'rish bilan bir qatorda maktablardagi bugun o'zini muddatini o'tagan o'sha o'quv xonalaridagi fizika, ximiya, biologiya xonalaridagi o'quv jihozlarini qayta yangilash, kompyuter sinf xonalaridagi o'sha kompyuter texnikalarini bugungi kun zamon talablariga javob beradigan kompyuter moslamalari bilan almashtirish, internet tizimi kabi qator masalalarga to'xtalib o'tdilar. Yillar davomida erkak o'qituvchilarimizni o'sha ta'lim muassasalariga kelmasligi, uni o'sha oylik maoshlari bilan bog'liq holati hamda o'sha yaxshi-yaxshi o'qituvchilarimizni nafaqaga yoshiga yetishi bilan o'sha ta'lim muassasalaridan ketib qolish ishlari ham bugungi kunda maktablardagi tajriba yetishmasligiga olib kelmoqda. Ma'lumanki, mana shu moddiy tomondan o'qituvchini qo'llab-quvvatlash hamda uni mavqeini oshirish albatta tajribali ustozlarimizni qaytishga, maktabda erkak o'qituvchilarimizning soni ko'payishiga va shu bilan birgalikda maktabdagi ta'lim sifatiga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Kebotda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari natijasida shahar va qishloqlar obodlikka yuz tutmoqda. Qurilish ishlari mustaqilligimizning 28 yillik tantanalari oldidan nihoyasiga yetkazilishi rejalashtirilgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Toshkent viloyatining Bekobod shahri nafaqat viloyat, balki respublikamizda ham o'z o'rniga ega shahrlardan biri. Mustaqilligimizning 28 yillik bayrami arafasida shaharda bir qator loyihalar amalga oshirilmoqdaki, bularning barchasi shahar aholisining turmush tarzi yaxshilanib borayotganidan dalolat beradi. Gapni cho'zib o'tirmasdan maqsadga o'tsak, ijodiy guruhimiz bilan dastlab Yangi hayot mahallasida bo'ldik. Bu yerda mutlaqo yangi 18-sonli umum ta'lim maktabi binosi qurib bitkazildi. Mahalliy aholining aytishicha, ilgari bu yerda maktab bo'lmagan, bolalar 5-6 chaqirim yo'l bosib qo'shni mahalladagi maktablarga qatnagan. Tasvirga olish jarayonida yangi maktab binosi, sinf xonalarini ko'zdan kechirdik. Maktab deyarli yangi o'quv yiliga shay. Ushbu ta'lim muassasamiz bu yil 
halkımız için, bana şu mahalle için ülken soğuğa buldu. Maktabımız 216 oranına mülcelenken, aşkona, spor zalı, kompüter konası, faallar zalı, tadbirlar zalı, okuşlarını, kas konarga ege borçlar için, kızlar için Allah'a da, oğul bolu, okuşlar için Allah'a da, Mihnet kanalı, teknoloji fen kanalları şekillendirilgen, onun gibi berçe teknoloji fen yetişti bugün oku kuralları, cihazlar kilitlilgen. Türk fenden fizik, astronomi, biyoloji, kimya fenlerden oku laboratuvarı cihazlar, 300 gibi yakın oku laboratuvarı cihazlarından tamirlengen. Abatlı kungilden başına ne diyeceğe? Aynı kullarda bir kaba çakır mahalleleri ham çırağı açıp barmakta. İng muhumu adamlar ham uz uyu kucası tazeliği, abatlığı ya bir fark emas. Abad mahalle devlet dasturu dairesindeki işler ahalinin hem cihatlı ki de hem namayan bulmakta. Şehirlerin her bir burçağı da iş kızgın. Salamatlık tümün bayılık dedi dana halkımız. Uz met kambinat aksedarlık cemiyatı karşı mana bu şifakana ne kadar kambinat işçilerine belki mahalli ahalinin hem sıfatlı tıbbi hizmet kursatmakta. Şifakana zaman avi tıbbi üst günler bilen cihazlengen. Şehirlerin sayıxın mahallesine içimlik su kuburları yad kızılmakta. Hazır bir vakitte bilgi bu şehir sayıxın mahallesinde 9000 metre rejelleştirilgen su kurulu yaptık. Şundan 35 faiz değerli bulduk. Şu taze içimiz su bulan. Müstakil bayram arafası da 100 faiz su kurulu yaptık. Tamamladı. Ki İngilizce'de Uzbekistan mahallesi. Ahalın içimiz su, taze içimiz su bulan tamamlaş rejelleştirilgen. Şahar merkezdeki hafta turar gökte ham iş avcıda. Bu yılda yenge kuprik kurup bitkazıldı. Aynı payda onun etrafı da yollarga asfalt yat kazılıp tekrar işler al barlı mıktı. Tadbur kollar geçti. Elikler artıldı. Şu bir gevaş şehirde piyada lo tuş kuprik günü mene kurul işler nol bardık. Hazır günde ahır ki para dozuyla işler nol bariyemiz. Sakalımızın yine mesela kızılı ige tapşırış niyetimiz. Piyada bizde kitap bazar ortası piyada lo tuş. Tırban dili rüzgarlarda şu payet geçe. Maksat bir gavat halkı ge, ki yani mihmanlar ya kulağı ge rast maksatte, şunu parpaytık. Hayırda insan manfaatları alı kadriyat derecesi ge kütarlısa, kudut rövajlanada. Bu ise her bir yurt taşımızın hayattan memnun bulup umur güzel anlık klişine tamimleyde. Bugün bir kabat şehirde amal yaşarlıyat ki bunu yatkarlık işlerden pravart maksat kamsı. Uçan bulsa adamlarına razı klish. Kuni kecha nogironligi bo'lgan shaxslarning jamoat birlashmalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorda ko'zda tutilgan yangi tartib va qoidalar haqida mutaxassis fikriga quloq tutamiz. Mazkur qarorda aynan yangi tashkil etilgan korxona tashkilotlarida nogironlik bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilish va mana shu jamoat ichida 50% agar nogironligi bo'lgan shaxslar ishlayotgan bo'lsa, ularni davlat tomonidan belgilangan soliqlarni 50% ga kamaytirib berish, hatto ularni mol-mulk soligi, o'sha davlat tomonidan belgilangan soliqlarni dan bekor qilish ham ko'zda tutilgan. Bu kararning imzolanishdan ko'zlangan maqsad eng avvalo bor mana shu nogironligi bo'lgan shaxslarimiz ham bugun kunda nafaqat o'zining oilasida, balki jamiyatda ham o'z o'rniga ega bo'lishida bir asos bo'lib hisoblanadi. Sababi bilamizki, keyingi vaqtlarda o'sha nogironlarga tikuv mashinalarini berishi, uy mehnati bilan ularni bandligini ta'minlash va ular ham oilani moddiy bir tamirlashda o'zlarining hissalarini qo'shishlari. Bu bilan nafaqat o'z oilasini, balki o'sha jamiyatda ham o'zlarining hissalarini qo'shayotganligini biz bugun kunda olib o'tgan ishlarda bevosita guvohi bo'lmoqdamiz. Bir narsani tan olib yetishimiz kerakki, nogironlarni o'sha jalb etish mehnatiga va ulardan qanaqadir bir imtiyozlardan foydalanishlarida bunaqa sharoitlar yo'q edi. Lekin mana shu qaror asosida o'sha davlat boshqaruv organlarida, hatto o'sha ishxonalarda nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga jalb qilish orqali ularni imtiyozli ravishda larni soliqlardan ozod etirishi va qolgan mana shu mablag'larni aynan mana shu nogironlarga qolaversa o'sha tashkilot korxonani bir boshqa bir yo'nalishlarida sarflanishida asosiy bir omil bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati tomonidan matbuot anjumani o'tkazildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Bayram kunlari arafasida yo'lovchi poyezdlarga bo'lgan talab ortib, kassalarda chiptalar yetishmovchiligi yuzaga keladi. Mazkur tirbandliklarni oldini olish hamda mustaqilligimizning 28 yillik bayramiga sovg'a sifatida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan jami 16 ta qo'shimcha poyezdlar, shundan yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyo poyezdidan 12 ta, Toshkent, Urganch, Toshkent yo'nalishlarida esa 4 ta poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yildi. Mazkur qo'shimcha poyezdlar qatnovi natijasi 6 ming nafar yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Yana turistik Afrosiyob poyezdan tashqari boshqa Sharq va Nasaf poyezdlarimizni ham yangi vagonlar bilan modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. 
خصوصاً بنیش تا واقعاً من از شرق پویز دیده یورپت و زمان ایی تلاب لگ جواب برد گن واقعلر کلیجکت فقط که نفرش یاب مس بلکه شرق نصف پویز دارم از ده هم توریست لانه تشکیل بذس تیار مس شو بلنبرگ واقعال کسلر دچ بده خرید قلش وقت ده یوزگی کلادیان تربانتیکلر خم ده کوشم چه معلومات لر آلش چون الکترون معلومات نامه تزم خم جاری تلگن مسکور قرول ما آرکالیس سیاحت قلم خشی بولگن منزلینگیس حق ده کوشم چه معلومات آلش امکانیتی گه ایگه بولسیس شنید که الکترون نوبت تزم دان فایده لانش کسلر آلد دگی آرت چن نوبت کتش و آوارگرچلیکلر نه بر طرفیت مخت ده این مخمه یکر ما آلتن چه آگوس سنستان و چون چه سنتیابر کلر یک قدر عائلی و جامعی بولب سیاحت قلوچلر خمده تلابلر و پنسیونرلر و چون برچ مخالی یولوچ پویز لر چپ تلر یک ایلیک پویز چیگر ملر جاری تلده. بایرام کلر مستقلیم از بایرام شرافت بلن چیگر ملر اعلان کردند. شو سبب لی یه ن چپ تلر ن تانکس لیگ ن یکاتش مقصد ده. اون آلت ت خوشم چه پویز لر نشکی شدیک. Ondan təşqəri, 1-ci sintyabr 2019-cu ildən başləyib, onlayn yetikit çıptələrini xərit qırış sisteməsini, yəngi sisteməsini işgəç şürməkçimiz. Bu yəngi sistemədə yürüdük şəxslər, özünün şəxsi kabinətini açıb və yolu üçələr, Bu, şəxsi kabinətə arqəli onlayn çıptələrini xərət qılışı ümkaniyyət yaratılədi. Şünindəyik, Omavi Ağbarat vasitələri üçün təşkil etilgən suhbət davamı da, Oz Temir Yolovçı Aksiyadarlik Cəmiyyət xadımları kəl qəstə gəriyicələr xüsusda malumat berişdi. Ongə qorə, xazırda ikdə yuqarı tizlikdə xərəkətlən uçı Afrasiyob elektropoizdə xəmdə xoşumçə tortdə ekonom klasdəgi vagonlar İspanya davlətdən xərət qılınıb, 2020 Rejələşdirilməqda. Nəvbətdə gələv xəmiz tuyə buğu su onbordan təyərləngən. Anıqrağı məskur xudud təfaydələnəşkə təpşirilgən yəngi gidrəelektrəstansiyə gə mediyə tür təşkil edildi. Müstəqillik bəyrəmə arafəsdə yəngi inşaatlarını faydələnəşkə təpşirilişi yaxşı anlənə gəyiləngən. Cümlədən gidrə proyekt aksidorlik cəmiyyəs tamamdan təşkəndi bulayəti. Orta çırçıq tümənədə tüyə buğuz gidrəelektrəstansiyəsi qurulu faydələnəşkə təpşirildi. Şü münasibətlən, əbədi abad aziz Uzbekistanın şiarı astıdə gidrə proyekt təşkilatı xadımları bu yərə gəkəlib yəngi obyektdən yaqın nətənişdi. Bu yərdəki gidrə proyekt stansiyəsdəki bərçə texnik üskünlər xaricdən olub kəlingən. Xalqara standart meyorlar gəyə toluq cevab bəradə. Bu qürülüş 14 ay məbayinədə qürüb bitkizildə. Zamanəvi texnikələr bilən işləş üçü xazıləngən xazır gidrə qirəqətlərimiz Donfang Elektr Kampaniyası tamamında yetkəzilgən. Hazır hükmündə şü tüyəboğu son barında kəlitkən şü suların qirəqətlərimiz orqalı ötkizib. Şü elektroenergiyanın işləb çıxarıb maqtanız. Hazır hükmündə 11.400 kW elektroenergiya saatı gə işləb çıxarıb. Tüyəboğu qorğanı gəy orta çırçıq tümənəgə yetkəzirişi təmminən yəbdi. Bundan şü 10 min təa xalı istimalı bilən yetkəzirli yəbdi. Soxa mütəqəsitərə yığılgərlərə bərçə şəraitlər doğrusu da əxbarat verişdi. Bunda xududlarda texniki xafsizləgə aloxıda əxəmiyyət kəsib etədi. Şü maqsətdə maqsuz texnik qurulmələr xəmorun atılgən. Unin vəzifəsi avariyə xalatı bu içə masul şəxslərə xəbər verədi. Bu isə kelib çıxışı mümkün bolgən naxuş xalatlərini aldın aladı. Siz qorub türgən uş bu su anbarı tüyə boğuz gidroelektro stansiyasını xisablanadı. Bu yərgə Toşkən dengizdən su xüylədi. Tüyə boğuz gidroelektro stansiyasının qoruluşu rəsmən 2017-ci ildə başlangan bolib, 2019-ci ildə iş başladı. Hazır kündə bu yərdə 22-də işçi orun yaratılgən. Umumi maydanın üzülləgəsi 5 iqtərini təşirqlədə. Uçuraş u davamda gidra proyekt mütəsədələri bu yərdə məkniyyət xiləyətkən xadımlar gə müntəzəm tərzə öz mələkələrini aşırı barışları üçün təqişli təşkilatlar və müzakərələr alı barləyətkəni toğrısı malumat verişdi. İçki işlər vazirləgi tamamıdan cəmaat xafsızləgini təmilləşdə səmərədarləgini aşırış yüzəsdən əməlgə aşırləyətkən işlər. Şün indək, müstəqillik bayramıqı təyərgərlik qoruş bu üçü ətkəzləyətkən profilaktik tədbirlər mavzusu yüzəsdən mətbaat ənjimanı təşkil etildi. Milli mətbaat mərkəzdə bolu bətkən uçraş və təfsilatları xaqda muxubrımız tanıştırədə. Milli mətbuat mərkəzdə təşkil etilgən tədbirdə içki işlər vəzirləgi təmanıdan cəmaat xafsızləgini təminləş, səmərədarləgini aşırış bu üçə əməlgə aşırlı otkən işlər. Şünəyindik müstəqillik bəyrəməgə təyərgərlik qoruş bu üçə ətkəzilə otkən profilaktik tədbirlər məzuvidə əncəman ətkəzildi. Əndə içki işlər vəzirləgi xadımları və əmavi əxbarat vasitələri vəkilləri iştirak etdi. Müstəqillik 
Profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jami tadbirlarga 15 mingdan ortiq ichki ishlar organlari xodimlar hamda 25 mingga yaqin jamoatchilik vakillari jalb etilgan. Bugungi kunga qadar tashkil etilgan guruhlar tomonidan 5 milliondan ortiq obyektlar tekshirildi. Tekshiruv davomida aniqlangan xubuzarliklar bo'yicha ham choralar ko'rilmoqda. Bundan tashqari ichki ishlar organlari hisobida turuvchi shaxslar, shuningdek, sog'liqni saqlash organlari hisobida turuvchi shaxslar bilan yakka tartibdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Qayd etish kerak, jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish yuzasidan soha xodimlarining hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasida 7 oy yakuni bo'yicha qotillik 30%ga, og'ir tan jarohat yetkazish 32%ga, talonchilik 55%ga, bosqinchilik 37%, firibgarlik esa 44%ga kamaygan. Бүгінгі күнді табары рывожаны бұрай өткен сауқалардан бұры бұ рақамли телевизиядыр. Юртымызда телетомашавиллер талыбыдан келіп чықып, ең сонгі технологиялар асауызда фаулет үртіп келі өткен өз диджитал кампаниясы Ташкент вілайетінің зәңге өте тұманы ақалыс үчін яңгі қызмат турларыны тәкліф етті. Мағзуны мұқыбырымыз давам еттірады. Ахолига рақамлы телевидения қызматларыны тақтим етіп келі өткен өз диджитал тв масулияті шекленген жәмияті қодымлары Ташкент ғылайаты зәңгіота тұманыдагі намунали мақаласыға барып, яңгі құрылген үйлерді істіқомат қылы өткен фұқаролар білән ұчырашып, өз қызматлары қақыда малымат берішді. Жәмиятінің асасы мақсады қарбыр мұзазы сүн үнгілді өндәшу ға үнг құлай шар шарайтларын ярашыстан ебаратыр. Кампания мұзаза сонын көп әтірәш, ақолығы құлай шар шарайт ярашы мақсады, яңи құлайтын намунави үйлерді сату ға өләнші офисларын тәшкіл етіліп келін мақты. Бұндай көчіме сату ға өләнші офисларын тәшкіл етіп мұзазылар үшін құлайлық ярашы дауам етіміз. Құқаролар шу жайның өзді мақалі ва қорғы телеканалларыны көріш үшін қандай құрылмалар керегілігі, пүлі қызмат тұблар қақыда малымат кейге болышды. Жәмият қодымлар құқаролардың үйге барып, мақалі ва қорғы телеканалларыны көріш үшін зарур болген рақамлы толқынларыны қабыл қылыпчы үскіналарыны орнаты берішді. Мана 67-ті кәнал көрсі дәрігі. Вәқамли телевидин әсақасыда фаулет олып боруғы жәмият, бүкәбі тәдібілер орқалы, ақолігі көрсәтілі өткен қызмат сұфатыны, яна да яқшылашыны мақсат қылген. Бүгінгі күнді профессионал бокста фаулет олып бору өткен Шахрам Қиясов Мексикада навбаттагі жәңген өткізді. Ташкел етілген жәңді боксшымызге колумбиялік Дарлай Сперс рақиблік қылды. Бірінші раундның 30-ші сауниясты Шахрам анық вай күчілі зарбасы білан сабық жақон чемпионыны нака өткі ұчыратты. Бұ білан Қиясов чемпионлік кемарыны ұзда сақылап қолды. Бізді қазір чешілер, мамлекетіміз ба дүниядегі ең мүхім гәңгіліклер вақай қатсалар тәпсілатыны үштімайы тармақлардегі сақифаларымыз арқалиған күзаты баршыңгіз мүмкін. Біз есі сізлер білән қайрлашамыз. Яны ефірді көршкінші қайр, саламат бұл.